ఒక సిమెంట్ క్వాలిటీ ఎన్నో బ్రాండ్స్ వచ్చేసాయి ఒక సిమెంట్ క్వాలిటీని మీరు ఎలా జస్టిఫై చేస్తారు అసలు సో ఈ ప్రతిదానికి ఒకవేళ అందరూ టెక్నికల్ పర్సన్స్ని ఎందుకు పెట్టుకోమన్నా అంటే టెక్నికల్ పర్సన్స్కి వీ హ్యావ్ సమ్ కోడ్ బుక్స్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ బుక్స్ అనే ఉన్నది సిమెంట్ కం సిమెంట్ మీద ఒక కోడ్ బుక్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ఈ సిమెంట్ అనేది ఏ ఏ మోతాదులో ఎట్లా ఉండాలి దాని టెస్ట్ ఎట్లా ఉండాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మేము ఫిజికల్గా టెస్టులు చేసినప్పుడు దాని రిపోర్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి చూసి దాన్ని బట్టి వాడాలి యాక్చువల్గా కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్యన కొన్ని సిమెంట్ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళే సొంత టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీస్ మొబైల్ ల్యాబొరేటరీస్ పెట్టారు అది కూడా అవైల్ చేసుకోవచ్చు మనం సో ఆ సిమెంట్ ఎలా ఉంది ఏముంది అనేది ఇప్పుడు చాలా రకాలుగా సిమెంట్స్ ఉన్నాయండి బ్లెండెడ్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి నార్మల్గా ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అని ఉంటుంది ఈ సిమెంట్కి మనకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ త్రీ ఆర్ టూలో సిమెంట్ వాడడం స్టార్ట్ అయిందండి సో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓన్లీ ద సిమెంట్ ఐ సీన్ సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ సిమెంట్ కట్టిన స్ట్రక్చర్స్ సిమెంట్తో కట్టిన స్ట్రక్చర్స్ వందేళ్ళ పురాతన స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి ముప్పై ఏళ్ళకు పాడైన స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో మనము సిమెంట్తో కట్టింది వెయ్యి సంవత్సరాలు నిలబడి ఉందంటే ఇప్పటివరకు ఆ స్ట్రక్చర్స్ లేవు ఎందుకంటే సిమెంట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ప్రాంతంలో సో అందుకని క్వాలిటీ అనేది ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎవరైనా అంటే నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది వేరియస్ సెగ్మెంట్స్ ఎస్ సార్ మనము లోయర్ ఇన్కమ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ సెగ్మెంట్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏమైనా ఇల్లు కట్టినప్పుడు కానీ ఇల్లు కట్టుతున్నది కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక బిల్డర్ దగ్గర ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి సో దాంట్లో ఆ స్టేజెస్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ వాళ్ళకి స్టీల్ ఎటువంటి స్టీల్ వాడుతున్నారు స్టీల్లో ఏమేమి చూసుకోవాలనేది ఒక చెక్ లిస్ట్ ఆ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ దగ్గరికి వస్తే వీళ్ళు గివ్ ఏ చెక్ లిస్ట్ నువ్వు ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి స్టీల్ ఏ స్టీల్ వాడుతున్నాడు ఏ ఏ గ్రేడ్ స్టీల్ వాడుతున్నాడు దాంట్లో ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలనేది ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఒక పోర్టల్లో మేము అందుబాటులో పెట్టేస్తున్నాం ఓకే సిమెంట్ సిమెంట్ వాడినప్పుడు ఏ ఏ కంపెనీ సిమెంట్ వాడుతున్నాడు ఓపీసీ వాడుతున్నాడా లేకపోతే పొజరాన సిమెంట్ పొజరానికి సిమెంట్ వాడుతున్నాడా గ్రాండ్లర్ జీజీబీఎస్ వాడుతున్నాడా ఏం వాడుతున్నాడు ఏ కండిషన్స్కి ఎటువంటి సిమెంట్ వాడాలి సపోజ్ కోస్టల్ రీజన్ ఉందనుకోండి కోస్టల్ రీజన్ కరోజన్ రీజన్ మొత్తం సో దానికి సెపరేట్ సిమెంట్ ఉంది ఓకే సో అట్లాంటి సిమెంట్స్ను తర్వాత వేరే చోట్ల వాడినప్పుడు వాటికి ఏ విధంగా సిమెంట్ వాడాలి ఇప్పుడు సాయిల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సాయిల్ కండిషన్స్కి వాళ్ళ ఫౌండేషన్ డిజైన్ ఎలా చేసుకున్నారు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ హౌజ్లో కానివ్వండి ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ కట్టినప్పుడు కానీ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ తీసి మన దగ్గర పెట్టుకోవడం అనేది మనకు ఆనవాయితీ లేదండి యాక్చువల్గా సో డాక్యుమెంటేషన్ బేసికల్లీ మిస్సింగ్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ ఈ యూస్డ్ వాట్ బ్రాండ్స్ ఈ యూస్డ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ దే హ్యావ్ డన్ ఆన్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ లేఅవుట్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ ఉంది ఈ స్విచ్కి ఎక్కడి నుంచి సర్క్యూట్ వచ్చింది ప్లంబింగ్ లైన్ ఉంది ప్లంబింగ్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎటుపోయింది ఇప్పుడు మొత్తం టైల్స్ అన్ని వేసిన తర్వాత లైన్ ఎటుపోతుందో తెలియదు ఇదంతా డ్రాయింగ్స్ ఉన్న డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటే రేపు ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినా మీకు కూడా ఈజీ అవుతుంది ఇదంతా కూడా తీసుకోవడం మనం అవార్డ్ చేసుకోవాలి మనం కరెక్ట్ మనం కట్టిన తర్వాత కూడా మెయింటైన్ చేయడము లేకపోతే స్వతగా కట్టుకుంటున్నాము దాన్ని మెయింటైన్ చేయడము లేదనుకుంటే వేరే వాళ్ళు కట్టింది మనం తీసుకుంటే ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెరీ బిగ్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఓవర్ స్నాక్ లిస్ట్ ఉంటుంది అంత కరెక్ట్ చేశారా లేదా చూసుకుంటాము చూసుకొని ఇదంత డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ జనరేషన్స్ ఇట్ విల్ బి దేర్ సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా మనం అందరూ అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అంటే ఏపీలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సీషోర్ వెదర్ ఉంటే లేదా చెన్నైలో ఒక సీషో సీషోర్ వెదర్ ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగానే ఐరన్ కానీ సిమెంట్ కానీ ఎస్ అచ్చా సో వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవునండి ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో అయితే తెలంగాణలో మన ఇప్పుడు సి తెలంగాణ కండిషన్ డ్రై ఆరెడ్ కండిషన్ సో దాని ప్రకారం మనకు ఎటువంటిది మెటీరియల్స్ బాగుంటాయి ఇప్పుడు మేము సజెస్ట్ చేస్తున్న ఏంటంటే స్టీల్ కూడా కరోజన్ అవ్వకుండా యాంటీ కరోజ ట్రీట్మెంట్తో స్టీల్ బార్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సపోజ్ ఒక ఇల్లు కట్టారు మీరు ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఎక్కడో
సో ఎప్పుడైతే డీ లామినేటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో నీ స్ట్రక్చర్ మెంబర్ వేరే వీక్ అవుతుంది సో ఆ వీక్ అయినప్పుడు దానికి మీకు లైఫ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ తగ్గిపోతుంది సో అందుకనే ఇప్పుడు ఈ స్టీల్ కూడా కరోజీవ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి వాడడానికని రికమెండ్ చేస్తున్నాం మేము రైట్ కానీ జనరల్గా కొన్ని కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఏంటంటే సిమెంట్ లేదంటే ఇసక ఈ పాళ్ళు ఏదైతే ఉందో ఒక చోట ఎక్కువ తక్కువ వాడడం వల్ల ఆ వాల్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఆ పాళ్ళు అనేది మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ డిజైన్ బేస్డ్ ఉంటుంది అండి అది డిజైన్ బేస్డ్ ఉంటుంది సపోజు మేము ఈ ఈ స్లాబ్ వేస్తున్నాం దీనికి ఒక ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రేడో ఎం థర్టీ గ్రేడో అని అనుకుంటాం డిజైన్ చేసి ఇంజనీర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తున్నాను నేను ఎస్ సార్ ఇంజనీర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతాయి ఇప్పుడు మేస్త్రీ కట్టిన వాటికి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఇంత ఒక ఆలోచన అనేది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఒక ఆలోచన ఒక మోతాదు అనేది ఉంటుంది అది వేసేస్తాడు దాన్ని బట్టి బండగా ఆలోచించి బండగా ఆలోచించి చేసేస్తారు అంటే అవి నిలబడలేదా అని కాదు నిలబడినాయి కానీ ఎంతకాలం నిలబడ్డాయి అనేది చూడటి పేరు కరెక్ట్ ఒక ఇంజనీర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ నాన్ ఇంజనీర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్కి తేడా అదే సో ఒక ఇంజనీర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఒక ఇంజనీరింగ్ టెక్నికల్ పర్సన్ సూపర్విజన్లో నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నావు అంటే ఈ పాలు ఉన్నాయి కదా సపోజ్ రైట్ ఫ్రమ్ కాంక్రీటు కాంక్రీటు పాలలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఆ డిజైన్కి ఏ గ్రేడ్ వాడాము దాని ప్రకారం ఆ మోతాదులో మనము సిమెంటు ఇసుక కంకర కలిపామా అగ్రిగేట్ కలిపామా లేదా అలాగే మోటార్ ఉంది బ్రిక్ వర్క్కి జాయింట్స్కి ఫ్రాక్ ఫిల్లింగ్కి దానికి జాయింట్ ఫిల్లింగ్కి మోటార్స్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షనేట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్కి డిఫరెంట్ ప్రపోర్షనేట్స్ మనం రికమెండ్ చేయొచ్చు అలాగే దానికి ప్లాస్టింగ్కి సో ఈ విధంగా అవన్నీ డిఫైన్డ్ కోడ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి కరెక్ట్ సో దాన్ని ఫాలో అవుతే ఉత్తమము వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ అడిగి తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్ సార్ సో అందుకనే టెక్నికల్ పర్సన్స్కి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ వాల్యూ ఫర్ అవర్ టెక్నికల్ ఫర్టినిటీ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారనుకోండి అదే అదర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్లో ఉన్నారనుకోండి వితౌట్ అ టెక్నికల్ పర్సన్ కన్సెంట్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ రైట్ ఈ టైస్ టు బీ కంపల్సరీ రికమెండేషన్ బై ద టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఆర్టెక్ట్ అవనివ్వండి ఇంజనీర్ అవ్వండి ఎవరైనా ఒకరిని అవ్వండి సారీ అంటే వాడిన స్టీల్ని ఆధారంగా కూడా మనం పాళ్ళు అనేది మారుతూ ఉంటుందేమో మారుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఒక కాలం ఉంది కాలంకి స్టీలు ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ వాడినాము నీ కాంక్రీట్ గ్రేడ్ నువ్వు ఎం ట్వంటీ పెట్టచ్చు ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టచ్చు ఎం థర్టీ పెట్టచ్చు ఎం సిక్స్టీ పెట్టచ్చు ఇప్పుడు